ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿನುತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿನುತ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಶ್ವೇತ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶ್ವೇತ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಚೈನು ಫೈವ್ ಚೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಸ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಬೀಡ್ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಫೈವ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಚೈನು ಬೀಡು ತ್ರೀ ಚೈನು ಫೈ ಚೈನು ತ್ರೀ ಚೈನು ಬೀಡು ತ್ರೀ ಚೈನು ಫೈ ಚೈನ್ ಈ ಥರ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋದಂಥ ಆರ್ಚು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಚಿನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಕುಚ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಡಬಲ್ ಕುಚ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಿಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕುಚ್ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತ್ರೀ ಚೈನು ಬೀಡ್ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಫೈ ಚೈನ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತ್ರೀ ಚೈನು ಬೀಡು ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಫೈ ಚೈನ್ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಬೀಡ್ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಫೈ ಚೈನ್ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಬೀಡ್ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಈ ಥರ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಲ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾರಿ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಆರ್ ಲೆವೆನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ದಾರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರು ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಚ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ಆರ್ಚ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಡ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೂರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ರೋ ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬೀಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಚೈನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬೇಕು ಈ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಲೂಸಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ
ಸೊ ಹದಿಮೂರು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಧ್ಯ ಲಾಕ್ ಆಗೋವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಪು ಈ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ವರ್ಕ ಇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೀರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೀರೆ ಸುಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೀರೆ ಸುಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಲೂಸು ಆಗಬಾರ್ದು ಟೈಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇದೇ ರೂಲು ಈ ಬೀಡ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈವ್ ಚೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಎಳೆದಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆರು ಎಳೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಟು ಎಳೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಆರ್ಚ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಚ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿಮೂರು ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಚು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾರದ ಎಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಟೈಟಾಗಿ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು ದಾರನ ಬೆರಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೋಶೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಾಗಲಿ ಬೆನ್ನೋವಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿರಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಆರ್ಚಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಆರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಆರ್ಚ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ಚ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಸುಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ
ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಗಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಈ ಚೈನ್ ಬೀಡ್ ಚೈನ್ ಮಧ್ಯ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಈ ಥರ ಎಳೆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಏಳು ಚೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಏಳು ಚೈನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಏಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಕೌ ಚೈನ್ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾದ ನಂತರ ಏಳು ಎಂಟು ಚೈನ್ ಹಾಕಾದ ನಂತರ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಈ ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಚ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಚೈನ್ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಟಿಪ್ ಅದು ಈಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೀಡ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೈನ್ನ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ನ ಲುಕ್ಕು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೇತಾಡೋ ಥರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಏಳು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಏಳು ಆದ ನಂತರ ಏಳೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೊಸ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಏಳು ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು
ಐದು ಆರು ಏಳು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಚ್ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾರಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ ಹಾಕಿದ್ರಿ ದೊಡ್ಡದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದು ಹಾಂ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಟಿಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೆಟಲಿಕ್ ಬೀಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶರ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಾಜೂಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಚ್ ದಾರನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅದು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಚ್ ದಾರನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಸೊ ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಏಳು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಟಾಗಿ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಚೈನ್ ತುಂಬ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಥ ವರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೀರೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೈನ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆ ಮಧ್ಯ ಮಣಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಚ್ಚು ಇದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಂತೇ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕುಚ್ಚು ಗಿಡನ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಕುಚ್ಚು ಬೇಡ ಕಾಮನ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಬಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಹಿಂಗ್ ವಿ ಶೇಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನ
ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗಾಗ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆ